മിശിഹായിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് വിശുദ്ധ തോമസ് ലിഹായുടെ ദുഃഖറാന തിരുനാള് നമ്മൾ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മുടെ പിതാവാണ് തോമാസ് ലിഹ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭാരത മണ്ണിലേക്ക് വിശ്വാസ ദീപവുമായി ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി കടന്നു വന്ന തോമാസ് ലിഹ ഒരു പക്ഷെ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒരൊറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന അപ്പസ്തോലനാണ് തോമാസ് ലിഹ അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു നാട്ടിലേക്ക് അറിയപ്പെടാത്ത ദേശങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റം വരെ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവൻ എന്നുള്ള യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പന ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദൂരം അറിയപ്പെടാത്തൊരു നാട്ടിലേക്ക് തോമാസ് ലിഹ എത്തിയത് തോമാസ് ലിഹായുടെ ഈ ഭാരത പ്രേക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരു ധീരതയോടെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ പോയി മരിക്കാം നമുക്ക് എന്ന് മറ്റു ശിഷ്യന്മാരെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച അതേ തീഷ്ണതയോടെയാണ് അറിയപ്പെടാത്ത ഈ ദേശത്തേക്ക് തോമാസ് ലിഹ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ റോമില് പഠിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോഴും നമുക്കറിയാം കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഇരുപത്തിനാല് റീത്തുകളുണ്ട് സീറോ മലബാർ സീറോ മലങ്കര ലത്തി അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിനാല് റീത്തുകളുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സംയുക്തമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സാർവത്രിക സഭ ഇരുപത്തി നാല് റീത്തുകളിൽപ്പെട്ട ഒരെണ്ണമാണ് ലത്തീൻ റീത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓറിയൻ്റൽ റീത്തുകളും ഒരു പാശ്ചാത്യ റീത്തായ ലത്തീൻ റീത്തും അടങ്ങുന്ന ഇരുപത്തിനാല് വ്യക്തിഗത സഭകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സാർവത്രിക സഭ അപ്പം ഞങ്ങൾ റോമിലേക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓറിയൻ്റൽ റീത്തുകളിൽപ്പെട്ട ലത്തീൻ റീത്തിൽ ആരും തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ താമസ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് റീത്തിൽപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ ഒരുമിച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ പഠിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് റീത്തിലും പെട്ട അച്ഛന്മാർ അവിടെയുണ്ട് സാർവത്രിക സഭയുടെ ഒരു ഭംഗി മനോഹാരിത മനസ്സിലാക്കിയത് ആ സമയത്താണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ റീത്തിലും പെട്ട ഇരുപത്തി മൂന്ന് റീത്തിലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ റീത്തിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾ മാറി മാറി ഓരോ റീത്തിലും പെട്ട കുർബാനയിൽ പങ്കുചേരാനായിട്ട് പോകും അവർ നമ്മുടെ കുർബാന കാണാനായിട്ട് വരും നമ്മുടെ കുർബാനയിൽ പങ്കുചേരും നമ്മൾ അവരുടെ ഓരോ റീത്തിലും പെട്ട കുർബാനകളിൽ പങ്കുചേരും അപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു മനോഹാരിത ഇരുപത്തി മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവർ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ മാർപ്പാപ്പയെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭാഷ ഒന്നും അറിയില്ല അവർക്കും ഇറ്റാലിയൻ പുതിയ ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവർ അതിൽ ചുരുക്കമാണ് അവർ സ്വന്തം സ്വന്തം ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവരെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു അവർ അവരുടെ ഭാഷ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ബാബേൽ ഗോപുരം പറഞ്ഞ പോലെ ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭാഷ അറിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പം അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഉക്രൈനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലുബോമിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈദികൻ ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കാണും അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ അവനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരങ്ങനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തോട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവൻ ഇന്ത്യനെ കുറിച്ച് നല്ല ന്യൂസുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കളിയാക്കി ഞങ്ങളോട് പറയും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അവനോട് അവൻ്റെ രാജ്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ നമുക്കിങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റീൽ കമ്പനി ഇന്ത്യൻ മിത്തൽ വാങ്ങിച്ചു അർസൽ അർസനൽ എന്ന് പറയുന്ന അർസനൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റീൽ കമ്പനി ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിയാണ് പിന്നെ ടാറ്റ ജാഗ്വാറും ലാൻഡ് റോവറൊക്കെ മേടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളും ഇന്ത്യനെ കുറിച്ചൊക്കെ പൊക്കി പറയും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് പത്രോസും പൗലോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫീസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ
അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പത്രോസും പൗലോസും റോമിൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരാണ് രണ്ടുപേരും റോമിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു അവരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് തെളിവുണ്ട് അവർ റോമിൽ വന്നതിന് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തെളിവുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുട്ടാണ് തോമസ് ലിയോ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കഥ പോലെ തള്ളറതല്ലേ എന്നൊക്കെ ആളുകളെ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കും ആവേശമായി അവർ ഞങ്ങൾ തോമസ് ലിയോ വന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാനും അവനോട് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ അന്ന് അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് തീസിസിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവനിങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പം അവനുള്ള മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് തീസിസിൻ്റെ ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇവൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവേശം മുഴുവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിലൊക്കെ ഇവനോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് തോമസ് ഹെഞ്ചിയിൽ വന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പം അന്ന് ഞാൻ അവനോട് നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ സമാചരിത്രമാണ് പഠിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവേശം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവനോട് പറഞ്ഞ് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കണം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു തോമസ് കെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു എന്നതിന് റോമിൽ പൗലോസും പത്രോസും വന്നു എന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ആവേശപൂർവ്വം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കാണ് റോമിൽ പത്രോസും പൗലോസും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ വെറും ഒരു പൗലോസും വെറും ഒരു പത്രോസുമായിട്ടാണ് അവർ രണ്ടുപേരും റോമിൽ മരിച്ചത് അന്ന് ക്രിസ്തു മതം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തും ഒക്കെ ക്രിസ്തു മതം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു സാധാ പത്രോസേട്ടനും ഒരു സാധാ പൗലോസേട്ടനും ഒക്കെ ആയിട്ട് മരിച്ചവരാണ് ഒരു രണ്ടുപേരും പിന്നീട് എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കോൺസ്റ്റൈൻ ചക്രവർത്തി റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തു മതം അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചത് അന്ന് ക്രോൺസ്റ്റൈൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെയും പൗലോസിൻ്റെയും രണ്ടപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കബരിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന വലിയ ദേവാലയങ്ങൾ പണിത് ആ ദേവാലയങ്ങളിൽ അവരുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം റോമൻ സഭയിലും ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരെ കുറിച്ച് അത്ര വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാധാരണ പത്രോസും പൗലോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് മരിച്ചവരാണ് അവർ പക്ഷെ പിന്നീട് ആ തെളിവുകൾ കണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും അതൊക്കെ തെളിവുകളായിട്ട് ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവിടെ ഒരു രാജാവ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയപ്പോൾ അന്നത്തെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് രാജാവിൻ്റെ മതമാണ് ജനങ്ങളുടെ മതം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തു മതത്തിന് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ക്രിസ്തു മതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു അന്നത്തെ വലിയ വലിയ ദേവാലയങ്ങൾ പണിതത് കൗൺസിലുകൾ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് പള്ളികൾ പണിതതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേഡ് പ്രോഗ്രാമുകളായിരുന്നു രാജാവ് ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് ഇതിനൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ ഇവിടെ തോമാസ് ലിഹ വരികയും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെയും അങ്ങനെ മറ്റ് ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്വാധീനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ഇവിടെ ഒരു രാജാവ് ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൈനെ പോലൊരു രാജാവ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രവും ഇതാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറയുകയുണ്ടായി കോൺസ്റ്റൈനെ പോലൊരു ചക്രവർത്തി കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് റോമിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായേനെ പക്ഷെ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ചെറിയ സമൂഹമായിട്ട് തുടർന്നു തോമാസ് ലിഹ തെളിയിച്ചു തന്ന വിശ്വാസ ദീപം ഈ ചെറു സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു അതിന് എല്ലാ എല്ലായ്പ്പോഴും ജയിക്കുന്നവൻ്റെ മാത്രമാണ് ചരിത്രം എഴുതപ്പെടുക ചരിത്ര രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ഹിസ്റ്ററി എന്നതിനെ പിരിച്ചെഴുതിയാൽ ഹിസ് സ്റ്റോറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ജയിക്കുന്നവൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എഴുതപ്പെടുക അവിടെ വിജയിക്കാത്തവൻ്റെ ചരിത്രം പലപ്പോഴും ചരിത്ര രേഖകളിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റോമിലൊക്കെ ചരിത്ര രേഖകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് അവിടെ രാജാവ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും രാജാവ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ടുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപുള്ള കാലത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ റോമിലുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുകയാണ്
റോമില് തന്നെ ഇതിൽ ഏതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സെന്റ് പൗളോ ബസ്ലിക്കയിലാണ് പൗലോ സ്ലിഹായുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളും അവകാശപ്പെടുന്ന പൗലോ സ്ലിഹായുടെ കബരടങ്ങളാണ് എന്ന രീതിയിൽ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തോമസ് സ്ലിഹയ്ക്ക് ലോകത്തിലെ ഒരു കബരടമേ ഉള്ളത് മൈലാപ്പൂരിലെ കബരടമാണ് വേറെ ലോകത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്തും പൗലോ തോമസ് ലിഹായും എവിടെയെങ്കിലും പോയി മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണ്ടേ തോമസ് ലിഹയും യേശുവിന്റെ അപ്പസ്തോലനല്ലേ അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും അടക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും തോമസ് ലിഹായ്ക്ക് ലോകത്തിലെ ഒരു കബരിടമേ ഉള്ളൂ അത് മൈലാപ്പൂരിലെ കബരിടമാണ് ലോകത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്തും തോമസ് ലിഹായുടെ കബരിടം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലമില്ല എന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അപ്പസ്തോലന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം ലോകത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുമില്ല പൗലോസ് ലിഹായുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോളോസിൻ്റെതാണ് ഞാൻ പൗലോസിൻ്റെതാണ് എന്ന് ആരും വീരവാദ്യം മുഴക്കേണ്ട നമ്മളൊക്കെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് പൗലോസ് ലിഹ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മാർത്തോമ സ്ലിഹായുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിലാണ് എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തോമാസ് ലിഹായുടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഞങ്ങൾ തോമായുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് തോമായുടെ പിൻഗാമികളാണ് എന്ന് രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം തന്നെ തോമാസ് ലിഹ കേരളത്തിൽ വന്നു എന്നതിൻ്റെ വലിയ തെളിവാണ് എന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് തെളിവുകളാണ് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞത് ഒന്നത് തോമാസ് ലിഹായുടെ മൈലാപ്പൂരിലെ കബരിടം രണ്ടാമത് തോമാസ് ലിഹായുടെ ശിഷ്യന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് തോമാസ് ലിഹ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഏഴ് പള്ളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴര പള്ളികൾ പള്ളികളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് തോമാസ് ലിഹ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴ് വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങൾ അത് കേരളത്തിലെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് പറയ നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ നമ്മുടെ ചരിത്ര രേഖകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തോമാസ് ലിഹ സ്ഥാപിച്ച ഏഴ് പള്ളികൾ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ദേവാലയമായി പാലയൂര് തോമാസ് ലിഹ ആദ്യം മാമോദി സമുഖി എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന പാലയൂര് നിരണം നിലയ്ക്കൽ കോട്ടക്കാവ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏഴ് ദേവാലയങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തോമാസ് ലിഹ കേരളത്തിൽ വന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞു ഈ പത്രോസിനും പൗലോസിനും റോമിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചരിത്ര രേഖകൾ ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് മുൻപ് അവർക്ക് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പോലെയുള്ള ചരിത്ര രേഖകൾ ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുകയാണ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് ശേഷം പിന്നീട് റീഡിസ്കവർ ചെയ്യപ്പെട്ട രേഖകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റോമിലൊക്കെ കാണുക പത്രോസിനെ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് കാണുക എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് ശേഷം മോൺസിനെ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് റീഡിസ്കവർ ചെയ്തൊരു മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തെ ബാക്കിലേക്ക് പിന്നീട് അവർ റീഡിസ്കവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തെളിവുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കണം ഈ അവസരത്തിൽ തോമാസ് ലിഹായെക്കുറിച്ച് തോമാസ് ലിഹായുടെ ഭാരത പ്രേക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തോമാസ് ലിഹായെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ തന്നെയാണ് ഇടിമുഴക്ക ദിദിമോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇരട്ടകളിൽ ഒരുവനായ ഇടിമുഴക്കത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ തോമാസ് ലിഹായെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന യോഹന്നാൻ്റെ വാക്കുകൾ പിന്നെ നമുക്ക് മകളോടും കൂടെ പോയി മരിക്കാമെന്ന് തോമാസ് ലിഹ പറയുന്ന ആ സന്ദർഭം പിന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് എന്ന് യേശുവിന് പറയാനായിട്ട് വഴിയൊരുക്കാൻ വേണ്ടി തോമാസ് ലിഹ ചോദിക്കുന്ന സംശയം അങ്ങ് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് വഴി ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ അവസാനമായിട്ട് അവൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ എൻ്റെ വിരൽ വെച്ചല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് തോമാസ് ലിഹ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗം സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ശീർഷകമായിട്ട് കൊടുക്കുക തോമാസ് ലിഹായുടെ സംശയം എന്നാണ് ചിലരെങ്കിലും തോമാസ് ലിഹ സംശയിച്ചതായിട്ട് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ സംശയത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വികാരം ക്രിസ്
തോമാസ് നിഹായുടെ ആ ശാഡ് യേശു തന്നെ നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് തോമാസ് നിഹായ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ തോമാസ് നിഹായ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തോമാസ് നിഹായ് അവിടെ പറയുന്നു അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുക കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഉടനെ തന്നെ തോമാസ് നിഹായിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം പുറത്തു വന്നു എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ അവിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് തോമാസ് നിഹായുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെ തോമാസ് നിഹായുടെ ഭാരത പ്രേക്ഷിതത്വത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചാലും ഇവിടെയുള്ള മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികളും തോമാസ് നിഹായുടെ കബരിടവും നമ്മുടെ ഏഴ് ദേവാലയങ്ങളും തോമാസ് നിഹ ഭാരതത്തിൽ വന്നു എന്നതിന് അതിപുരാതനമായ തെളിവുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മളൊക്കെ തോമാസ് നിഹായുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് തോമാസ് നിഹായുടെ മാർഗവാസികളാണ് തോമാസ് നിഹായുടെ മാർഗം പിന്തുടരുന്നവരാണ് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാൻ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ വിശ്വാസ ദീപം കെടാതെ പുതുതലമുറ